Hubo un hombre venido del mundo de las armas y la política que un día quiso tomar la pluma para contar la historia del gaucho argentino en medio de su soledad y de sus sueños. Ese personaje fue el periodista argentino José Hernández y apoyado en sus recuerdos de infancia al sur lejano de Buenos Aires, creó a un personaje inmortal en la literatura de su género llamado Martín Fierro. Ese género folclórico, gauchesco, nacido en humilde cuna, alcanzó cumbres admirables de estética y filosofía profunda del saber y del vivir popular. Martín Fierro representa la dureza de la vida pampeana, y canta con sabiduría y profundo vuelo poético a todos los temas de la vida y él mismo se presenta de esta manera yo no soy cantor letrado mas si me pongo a cantar no tengo cuándo acabar y me envejezco cantando las coplas me van brotando como agua de manantial y de esta forma describía la dureza y la libertad de vida en medio de la pampa inmensa. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo. No hago nido en este suelo donde hay tanto que sufrir. Aquel gaucho poético, contestatario y rebelde defendía de esta manera su forma de cantar y de decir lo que pensaba. Y no piensen los oyentes que del saber hago alarde. He conocido, aunque tarde, sin haberme arrepentido, que es pecado cometido el decir ciertas verdades. Y como otro argentino famoso, nos recordaba de esta manera que debemos hacernos cada día más duros sin perder la ternura. No me hago al lado de la huella, aunque vengan degollando. Con los blandos, yo soy blando y soy duro con los duros. José Hernández, el autor del gaucho Martín Fierro, estaba naciendo un día como hoy, 10 de noviembre de 1834, y nos recuerda que no debemos olvidar a Martín Fierro, a aquel rudo personaje de campo cuando nos dice De nadie sigo el ejemplo, nadie a dirigirme viene, yo digo cuanto conviene, y el que en tal huella se planta, Debe cantar cuando canta con toda la voz que tiene.